আসসালামু আলাইকুম থ্যাংকস ফর ক্লিকিং মি ওয়েলকাম ব্যাক টু নাসিস ক্লাব ইটস মি নাসিরুজ্জামান নাসির বিফোর ইউ অ্যান্ড টুডে উই আর গোয়িং টু লার্ন ইটস অল অ্যাবাউট জিরান অ্যান্ড প্রেজেন্ট পয়েটিপুর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা বিসিএস পরীক্ষা অথবা প্রাইমারি অথবা মানে গভর্নমেন্ট জবের জন্য ছুটোছুটি করো তাদের জন্য আজকের ক্লাসটি অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমরা জানো যে আমি বিগত দিনে প্রায় দশটি ক্লাস বানিয়েছি জাস্ট জেরেন্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলের ওপরে তোমরা যারা জব সিকার তাদের জন্য তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও যারা টিচিং পেশায় রয়েছো যারা গ্রামার শেখাচ্ছ যারা জব প্রিপারেশনে রয়েছো তাদের জন্য এই ক্লাসটি অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে তার আগে একটি কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা যেমন বাংলা ভাষা জানি আর বাংলা ভাষা জানার কারণে বাংলা ব্যাকরণ পড়া সহজ হয়ে যায় ঠিক তেমনটি আমরা যদি ল্যাঙ্গুয়েজে পারদর্শী হই ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আমরা জানি মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে ইংলিশ গ্রামার আমাদের জন্য একেবারে পানির মতো হয়ে যায় সো চলো আমরা ক্লাসটি শুরু করি আজকের ক্লাসে বেশ চমক থাকবে তবে আমরা শুরু করব ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ ভার্ব দিয়ে এখন ট্রানজিটিভ কি ইনট্রানজিটিভ কি এটা প্রথমে একটু বুঝে নিই ট্রানজিটিভ ভার্ব কি ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে সে সমস্ত ভার্ব যে ভার্বগুলো সবসময় অবজেক্টকে ডিমান্ড করে এখন অবজেক্ট কি অবজেক্ট তো অনেক কিছুই হতে পারে যেমন হচ্ছে আই লাভ ইউ আই আই লাভ দেম আই লাভ হার আই লাভ নিশাত আই লাভ করিম রহিম এই যে লাভ একটি ভার্ব এরপরে ডিরেক্ট করিম রহিম দেম আস অনেক আমরা অবজেক্ট বসাই এবং এই লাভ এবং অবজেক্টের মাঝে কোনো প্রেপোজিশান নেই জাস্ট ডিরেক্ট আই লাভ ইউ আই লাইক ইউ আই হেট ইউ আই রেসপেক্ট ইউ ডিরেক্ট অবজেক্ট চলে আসছে ইউ হিম দেম চলে আসছে তার মানে এই এই যে লাভ এই যে হেট এই যে মেক এই ভার্বগুলো সারা জীবন ট্রানজেটিভ এবং এগুলো এমন এক ধরনের ভার্ব যেগুলো সবসময় অবজেক্টকে ডিমান্ড করে মানে চাই যেটা ছাড়া অসম্পূর্ণ মনে হয় সেন্টেন্স তাহলে ট্রানজেটিভ বুঝে গেলাম আমরা এখন চলে আসে ইনট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভ হচ্ছে সে সমস্ত ভার্ব যে ভার্বগুলো ডিরেক্টলি মানে সরাসরি অবজেক্টকে চাই না মানে অবজেক্টের প্রয়োজন হয় না সে সমস্ত ভার্ব যেমন ধরো যে আই গো আমি যাই এই ধরনের আই খ্যাম এখন এগুলো কেন ইনট্রানজেটিভ সেটা আমরা বুঝি যেমন ধরো যে আই গো গো এর পরে তুমি ইউ বসাতে পারবে না ডিরেক্টলি আই গো ইউ হয় না আই গো হার আই গো দেম হয় না বা আই খ্যাম ইউ হয় না আই খাম হিম আই খাম দেম এগুলো হয় না তার মানে এই যে খাম গো এটার পরে যে অবজেক্টগুলো রয়েছে এই অবজেক্টের মাঝে একটা না একটা প্রেপোজিশানের প্রয়োজন আছে আর যখনই প্রেপোজিশান চলে আসে তখন তো ডিরেক্ট আমরা অবজেক্ট পাচ্ছি না যার কারণেই এই যে এই ভার্বগুলো গো খাম এগুলো সব সময় হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ তার মানে এরপরে অবজেক্ট ডিরেক্ট আমার আসছে না মানে প্রয়োজন নেই তারপরে হচ্ছে ফ্লাই এগুলো হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ তাহলে ট্রানজেটিভ বুঝলাম ইনট্রানজেটিভ বুঝলাম আমরা এগুলো বাস্তবে দেখব এখন চলে আসি কিছু কিছু ভার্ব রয়েছে এগুলো কিন্তু ট্রানজেটিভ এবং ইনট্রানজেটিভ দুটোই রাইট তো সেটাও আমরা বুঝবো যে এটা কিভাবে সম্ভব এখন তোমরা হয়তো এখন ভাবছো যে শিখছি জিরান্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল তাহলে ট্রানজেটিভ ইনট্রানজেটিভ নিয়ে এত গবেষণা কিসের বন্ধুরা এখন এখানে একটি বিষয় রয়েছে যে ট্রানজেটিভ ভার্বের পরে অন্য আরেকটি আইনজি যুক্ত ভার্ব যদি বসে তাহলে খুব সহজেই সেটা নাউন হয়ে যায় আর নাউন হয়ে গেলেই সেটা অবশ্যই জিরান্ট হয়ে যায় এবং সেটা স্থির অবস্থা বোঝায় আর ইনট্রানজেটিভ যদি ভার্ব থাকে ইনট্রানজেটিভ ভার্বের পরে অন্য আরেকটি আইনজি যুক্ত ভার্ব থাকলে সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল কারণ সেগুলো রানিং অবস্থা সেন্স দেয় মানে রানিং অবস্থা বোঝায় তাহলে এখান থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ট্রানজেটিভ ভার্ব হলে তার পরের আইনজিযুক্ত ভার্ব নাউন হবে মানে জিরান্ট হবে আর ইনট্রানজেটিভ ভার্বের পরে আইনজিযুক্ত ভার্ব প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হবে এটা সিম্পলভাবে প্রথম স্টেপে এটা হচ্ছে একটা রুলস শুধু শুধু একটা ভার্বের সাথে আইনজি যোগ থাকলে কখনোই বুঝতে পারবো না সেটা ট্রানজেটিভ না ইনট্রানজেটিভ পুরো সেন্টেন্সের আগে পিছের অবস্থা সিচুয়েশান থেকে একটা অর্থ বের করার পরেই বুঝবো যে সেটা ট্রানজেটিভ না ইনট্রানজেটিভ তাহলে চলো এটা নিয়ে এখন বিস্তারিত আলোচনা করি এখন এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এখানে 
I am flying. এখন এই flying টা tangitive না intangitive. এখানেও I am flying. এটা tangitive না intangitive. I am flying বলতে আসলে আমি উচ্চি না আমি কাউকে উড়াচ্ছি. এটা তো confused. তাই না? তো পরের অংশ এ যে পরের অংশ টুকু. এই টুকু যদি আমরা বাদ দিয়ে দি তাহলে কিন্তু আমরা আসলে এটা বুঝতেই পারবো না যে এই flying টা tangitive না intangitive. कारण ट्रेंजिटिव सब समय अबजेक्ट डिमांड कर डेक्ट एके बारे अबजेक्ट और इनट्रेंजिटिव कि अबजेक्टर डिमांड करना अर्थात अबजेक्ट जदि थे यू हिम देम जो थे तर आगे एक प्रिपोजिशन थे तो विषय तो यहाँ हे एखे आई एम फ्लाइंग उठी ना का उड़ाची एट हम विषय तई ये फ्लाई के बुझब जो ट्रेंजिटिव ना इनट्रेंजिटिव फ्लाई एम एक भार्ब जो ट्रेंजिटिव और इनट्रेंजिटिव दोटाई तपर हो स्टप एम एक भार्ब जो ट्रेंजिटिव और इनटेंसिटी दोटे है एन एखे कईट देखे बुझब जो कईट कीट मैं हे घुड़ी आम फ्लाइंग मैं उड़ाची कईट मैं घुड़ी एट तो हवा उचित घुड़ी उड़ाची मैं एक जिन के उड़ाची मैं एक एक्शन करपर पक्ष के আমার দরকার আমি উড়াচ্ছি বলতে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু মানে মানে ডিমান্ড করছে মানে কিছু না কিছু চাই আশা করছি যে আর একটা কিছু বসালে সেন্টেন্সটা পরিপূর্ণতা আসবে এই জন্য এটাই হচ্ছে ট্রেনজিটিভ ভার্ব এই ফ্লাইটা এখানে ট্রেনজিটিভ হয়ে যাচ্ছে আর নিচে দেখি আম ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই এটা অর্থ কি আমি কি উড়াচ্ছি স্কাইয়ের মধ্যে হ্যাঁ এটাও হতে পারে আমি উড়াচ্ছি স্কাইয়ের মধ্যে কিন্তু তার আগেও প্রশ্ন আসছে যে আমি আসলে কি উড়াচ্ছি রাইট সেক্ষেত্রে এখানে এতটুকুতে মনে হচ্ছে যে আম ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই মানে আমি কাউকে উড়াচ্ছি না আমি নিজেই উঠছি এটা হচ্ছে একটা অর্থ তাহলে আমি যেখানে নিজেই উঠছি সেক্ষেত্রে আমার এখানে কিন্তু অবজেক্টকে ডিমান্ড করছি না ডিরেক্ট যেমন খাইট এরকম কিছু ডিমান্ড করছে না তাহলে আমার এই সেন্স থেকে অর্থ থেকে বুঝতে হবে যে এটা ট্রানজিটিভ এবং এটা হচ্ছে ইনটেনজিটিভ তাহলে আমরা ট্রানজিটিভ এবং ইনটেনজিটিভ ক্লিয়ারভাবে বুঝে গেলাম যে এটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ আর এটা হচ্ছে ইনটেনজিটিভ এই ভার্বটি দুটোই ওকে অল রাইট এবার আমরা নিচে চলে আসি এখানে স্টপ কিন্তু ট্রানজিটিভ ইনটেনজিটিভ দুটোই কিন্তু ভার্ব এখন তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভাববে যে এত ট্রানজিটিভ ইনটেনজিটিভ শিখে আমার লাভ কি ডেফিনেটলি জব প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে বা বিসিএসের ক্ষেত্রে ট্রানজিটিভ ইনটেনজিটিভ আইডেন্টিফাইয়ের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে আজকের এই ভিডিওতে আমরা ট্রানজিটিভ ইনটেনজিটিভ দিয়ে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এবং জিরানকে আইডেন্টিফাই করব আমরা খুব ভালো করে জানি যে ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে आईन जी जुक्त आकटी भार्व बसले खूब सहजे से जिरान्ट है और स्थिर अवस्था के बोझा और इनटेंजिटिव भार्वर पर आईन जी जुक्त जेको भार्व थे से खूब सहजे प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव बोझा ये हमें खूब सहजे जानी एन हे एक्टिव उदाहरण दी तुम्हारे जो सुविधा है ट्रांजिटिव हे से समस्त भार्व जेटा हे का मनीटरिंग करबी का उड़ब আমি কাউকে হেল্প করব আমি কাউকে কিছু একটা করব মানে আমি কোনো একটা অ্যাকশন কারো ওপর প্রয়োগ করব কাউকে করব আর ইনটেনজিটিভটা হচ্ছে আমি কারো ওপর কিছু করব না বরং আমি নিজেই উড়ব একটা হচ্ছে আমি উড়াবো কাউকে আর একটা হচ্ছে আমি নিজেই উড়ব কাউকে উড়াবো হলেই সেটা হবে ট্রানজিটিভ এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের তার পরের ভার্বটি হবে জিরান্ট আর নিজেই যদি উড়ি তাহলে এই উড়ার পরের যে ভার্বটি থাকবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল এটা খুব সিম্পলভাবে মনে রাখতে হবে আমাদের এবং এরপরে আরও কিছু উদাহরণ আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে স্টপ স্টপ হচ্ছে এমন একটি ভার্ব সেটা ট্রানজিটিভ এবং ইনটেনজিটিভ দুটোই কিন্তু কিভাবে বুঝবো আমরা যে এখানে ট্রানজিটিভ আর ইনটেনজিটিভ এটা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জব প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে বিসিএস বা যে কোনো জবের ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে আমাদের এখানে একসাথে আমাদের জিরান্ট এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল সেটাও কিন্তু আইডেন্টিফাই করার সুযোগটা এখানে চলে আসবে তাহলে আমরা এখানে দেখি ইট স্টপড রানিং এখন এটার অর্থ আমি লিখেছি যে ইট স্টপড রানিং মানে এটা চলাকে বন্ধ করেছিল মানে একটা রানিং অবস্থা এই রানিং অবস্থাটাকে বন্ধ করেছিল তাহলে এটা আমাদের ট্রানজিটিভ না ইনটেনজিটিভ এটা কিভাবে বুঝবো আসলে 
এটা আমাকে পরের অবস্থা দেখে বুঝতে হবে যে এটা ট্রানজিটিভ না ইনট্রানজিটিভ যেটা এখান থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা ট্রানজিটিভ তাহলে এটাকে রানিং বলতে একটা জাস্ট নাউন অবস্থাকে বোঝাচ্ছে একটা জাস্ট স্থির অবস্থাকে বলছে বোঝাচ্ছে চলা খাওয়া যেমন হচ্ছে যে হাঁটা হাঁটার ইংরেজি কি ওয়াক মানে হাঁটা বাট এটাকে যখন সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করবো তখন ওয়াকিং মানে হাঁটা ডান্সিং মানে নাচা এগুলোর অর্থ কিন্তু নাচা বলতে রানিং অবস্থা বোঝাচ্ছে না ওয়াকিং বলতে হাঁটা ও হাঁটা রানিং অবস্থা বোঝাচ্ছে না এটা জাস্ট নাউন অবস্থা স্থির অবস্থাকে বোঝাচ্ছে তো ঠিক এইখানে ইট স্টপ মানে এটা মানে কোনো একটা বিষয় স্টপ মানে থামিয়েছিল কাকে রানিংকে ওই যে বললাম যে আমি কোনো একটা জিনিসকে উড়াচ্ছি কাউকে উড়াচ্ছি সে ক্ষেত্রে এটা হবে ট্রানজিটিভ আর আমি যদি নিজেই উড়ি তাহলে সেটা হবে ইনট্রানজিটিভ ঠিক তেমনভাবে এটা মানে কোনো একটা জিনিস স্টাফ করেছিল মানে থামিয়েছিল কাকে রানিংকে কোনো একটা রানিংকে থামিয়েছিল তাহলে খুব সহজে আমরা এটা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে এটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ এবং নিচে আরেকটি আমরা দেখি উদাহরণ সেটা হচ্ছে যে এটা স্টাফ এটা থামিয়েছিল না নিজে থেমেছিল এটা বোঝার জন্য আরেকটু সামনে যায় রানিং একই জিনিস এখানে দেওয়া আছে বাংলাটা আমরা দেখার চেষ্টা করি এটা চলতে চলতে বন্ধ হয়েছিল আসলে বন্ধ এটা চলাকে বন্ধ করেছিল বা এটা হাঁটাকে বন্ধ করেছিল বা এটা নাচাকে বন্ধ করেছিল এগুলো একই ধরনের কথা এগুলোতে সবসময় এই রানিংটা হবে কি জিরেন্ট আর এখানে হচ্ছে যে ইট স্টপ রানিং ডান্সিং ওয়াকিং যেটাই জিন দেই না কেন বিষয়টা এরকম হবে যে এটা চলতে চলতে বন্ধ হয়েছিল মানে এই ঘটনাটা এটা এটা কিন্তু কাউকে কিছু করেনি যেটা ওপরে বুঝাচ্ছিল যে অন্য কাউকে থামিয়েছিল আর এখানে বুঝাচ্ছে যে এটা নিজেই থেমেছিল কি কি করতে করতে থেমেছিল এটা বাঁচতে বাঁচতে থেমেছিল এটা হাঁটতে হাঁটতে থেমেছিল এটা চলতে চলতে থেমেছিল এটা কিছু না কিছু করতে করতে থেমেছিল তার মানে একটা রানিং অবস্থা করতে করতে সে নিজেই থেমেছিল কাউকে থামায়নি আর আমরা এখানে এটা শিখেছিলাম যে সে নিজেই যদি ঘটনার মধ্যে সম্পৃক্ত হয় নিজেই নিজের কথা বলে তাহলে সেটা ইনটেনজিটিভ আমরা এখানে এটাকে ইনটেনজিটিভ হিসেবে পেয়ে গেলাম এখন ইনটেনজিটিভ যদি পাই তাহলে তার পরের যে ভার্বটা থাকে সেটা কি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল তবে এখানে একই সেন্টেন্স বাট এটা বুঝব কিভাবে এখানে কিন্তু বাংলা অর্থ বের না করা পর্যন্ত আমরা বুঝবো না যে এটা আমরা কি অর্থে ইউজ করছি রানিং বলতে চলতে চলতে ডান্সিং বলতে ডান্সিং করতে করতে ওয়াকিং বলতে হাঁটতে হাঁটতে তার মানে এটা হাঁটতে হাঁটতে এটা চলতে চলতে এটা বাজাতে বাজাতে থেমেছিল তাহলে অবশ্যই এটা রানিং বোঝাচ্ছে এবং এটা বাংলা দেখে আমরা প্রমাণ করতে পারছি যে এই রানিং এখানে পিপি অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো যারা অ্যাডভান্স লেভেলের স্টুডেন্ট তাদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইভেন যারা টিচার টিচ ট্রেনিং করায় তাদের জন্য এটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবার আরও কিছু উদাহরণ আমরা দেখব ইউ স্টপ রাইটিং মানে কাউকে বলছি তোমাকে বলছি ইউ স্টপ রাইটিং বা ইউ স্টপ ওয়াচিং তুমি বন্ধ করো মানে তুমি একটা প্রথম পক্ষ সাবজেক্ট তুমি বন্ধ করো রাইটিং লিখা মানে তুমি লিখাকে বন্ধ করো নিশ্চয়ই স্টপ তো এখানে ট্রানজিটিভ কারণ এ পক্ষ এ পক্ষকে রাইটিংকে থামাতে বলছে ইউ স্টপ রাইটিং দ্যাটস ইট তাহলে এটা আমরা খুব সহজে বুঝলাম যে এটা জিরান এখন নিচে দেখি হি টকস রাইটিং সে কথা বলে এখানে কি সে কথা বলে লিখা যদি বলি এখানে যে লিখা রয়েছে তাহলে কি মানাবে মানাবে না এখানে বিষয়টি এমন হবে যে হি টকস রাইটিং মানে সে লিখতে লিখতে আমরা জানি যে আইনজি থাকলেও লিখতে লিখতে এটা চলে আসে তাহলে এটা ম্যাচ করছে যে সে লিখতে লিখতে কথা বলে এখন এই টক দেখে আমরা বুঝে গেলাম যে এটা হচ্ছে ইনটেনজিটিভ এবং এই স্টপ এখানে ট্রানজিটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এবং এই স্টপের পরে কি ডিরেক্ট একটা অবজেক্টকে কল করেছে বা চেয়েছে এক পক্ষ আর পক্ষকে হিট করেছে মানে অ্যাকশন দিয়েছে এটা আমরা জানি যে অবজেক্ট বাট এখানে কিন্তু এক পক্ষ আর এক পক্ষকে হিট করছে এরকম কিছু না সে নিজেই নিজের কথা বলছে যে হি টকস সে কথা বলে কি করতে করতে লিখতে লিখতে সে তার নিজের কথা বলছে নিজের রানিংয়ের কথা বলছে আর রানিং হলে আমরা জানি সেটা অ্যাডজেটিভ আর অ্যাডজেটিভ মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল পিপি ওকে এবার আমরা আরও কিছু উদাহরণ এখানে দেখব সি স্টপড ডান্সিং এখন স্টপ তো আমরা জানি যে সেটা ট্রানজিটিভ এবং ইনটেনজিটিভ দুটোই ট্রানজিটিভ হলে অবশ্যই অবজেক্ট নাউন এবং সেটা জিরান্ট হবে মানে স্টপের পরে যেটা থাকবে আর ইনটেনজিটিভ যদি হয় স্টপ তাহলে তার পরের ভারটি অ্যাডজেটিভ অথবা রানিং অথবা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে এটাই তো হচ্ছে ঘটনা 
এখন এতটুকুতে কিভাবে বুঝব যে এই ডান্সিংটা জিরান্ট না প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এখন ধরো যে তোমার সামনে কিছু লোক ডান্সিং করছে সেক্ষেত্রে যদি আমরা এই সেন্সটা নিয়ে আসি যে শি স্টপ ডান্সিং সে ডান্সিংকে থামালো তাহলে সে একটা লোক সে অন্য আর একটা পক্ষকে ডান্সিংকে স্টপ করলো তাহলে সেক্ষেত্রে তো এই সেন্সটা কাজ করবে যে এক পক্ষ আর পক্ষকে স্টপ করলো তার মানে স্টপ এখানে ট্রানজিটিভ এবং সে ডান্সিং এই অবস্থাটাকে কি করলো থামালো এবং এই ডান্সিংটা সেখানে জিরান্ট বা ব্যাপারটা যদি এরকম হয় যে সি স্টপ ডান্সিং মানে সে নাচতে নাচতে থামলো মানে সে তার নিজের কথাই বলছে যে সে নাচতে নাচতে থামলো সে হাঁটতে হাঁটতে থামলো সে কথা বলতে বলতে থামলো সি স্টপ টকিং ডান্সিং ওয়াকিং জগিং অনেক কিছু আমরা দিতে পারি তাহলে সে তার নিজের কথা বলছে যে সে তার নিজের রানিং অবস্থার কথা বলছে রাইট এবং এবং এটা যদি বাংলা করি তাহলে ব্যাপারটা এরকম হয় যে সে নাচা বন্ধ করেছিল বা করলো তাহলে এটা নিশ্চয়ই নাচা ও হাঁটা কথা বলা এগুলো ভাবে সে তাই যে যোগ থাকলে এটা হয় এটা নিয়ে আমার বিস্তারিত ভিডিও বানা হয়েছে বিগত দিনে তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো আর আরেকটি অর্থ যেটা আসবে সে নাচতে নাচতে থেমেছিল সে হাঁটতে হাঁটতে থেমেছিল বলতে বলতে থেমেছিল ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলেছিল অনেক কিছু আমরা দিতে পারি এই যে ডাবল ডাবল নাচতে নাচতে হাঁটতে হাঁটতে আমরা জানি যে আইনজি থাকলে এ ধরনের অর্থও চলে আসে তাহলে দুইটা অর্থ আমরা এখানে পাই তাহলে সে নিজের কথা যখন বলবে এই যে নাচতে নাচতে হাঁটতে হাঁটতে তাহলে অবশ্যই এটা রানিং তার মানে এটা পিপি প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল আর নাচা হলে এটা জাস্ট জিরান্ট তাহলে যদি আমরা ট্যানজেটিভ হিসাবে এটা ধরি তাহলে অবশ্যই এটা কি জিরান্ট আর যদি এটা ইনট্যানজেটিভ হিসেবে ধরি তাহলে এটা অবশ্যই প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল তবে এখানে দেখে বোঝা যাবে না আসলে এটা বাংলা দেখে আমাকে বুঝতে হবে যে এটা জিরান্ট না প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল তবে পরীক্ষার খাতায় যদি এই অবস্থা থাকে তাহলে যে কোনো একটা দিলেই হবে যে কোনো একটা দিলেই সেটাই রাইট তবে যদি সেন্টেন্স আকারে থাকে আরও কিছু সেন্টেন্স থাকে ওর সাথে সেক্ষেত্রে কিন্তু আগে পরের অবস্থা দেখে কিন্তু সিদ্ধান্তটা নিতে হবে যে স্থির অবস্থা বোঝাচ্ছে না রানিং অবস্থা বোঝাচ্ছে তারপরে ট্যানজিটিভ না ইনট্যানজিটিভ সবগুলোই বুঝতে হবে এবার আরেকটি আমরা উদাহরণ দেখি এটাও অনেক ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ তোমরা সবাই জানো যে সুইমিং তাহলে এটা নাউনের কাজ করছে তাহলে এটা ডিরেক্টলি হচ্ছে জিরান্ড নাউন এবং সাবজেক্টের কাজ করছে একসাথে তাহলে এখানে চোখ বুঝে আমরা জানি যে এটা জিরান্ড বাট এখানে আমরা দেখব দ্য গার্ল সুইমিং আমরা এটুকু যদি বন্ধ মেটিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে দ্য গার্ল এখানে একটি কমা দেওয়া আছে সুইমিং ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তাহলে এখানে কি সুইমিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ অনেকে হয়তো ভাবতে পারো তোমরা যে এখানেও সুইমিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এখানেও তো একটা কমা দিয়ে কমা মানিত ব্রেক তাই না তাহলে তারপরে আছে সুইমিং তাহলে সুইমিংয়ের পরেও এখানে ইজ আছে এখানেও সুইমিংয়ের পরে ইজ এবং তারপরে আমার আরও কিছু বাসন হয়েছে তাহলে কি এটা মানে এটা জিরান্ড কি না না এটা জিরান্ড না এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আমি এটা প্রমাণ করে দিচ্ছি অনেক সময় এখানে যে গ্যাপ রেখেছি এই গ্যাপটা রাখবে খুব অ্যাডভান্স লেভেলের যখন কোশ্চিন হয় তখন আমরা এখানে ইন দ্য পুল যদি দিই পুল মানে কি পুল মানে ওই যে মানে পুকুর মনে করতে পারি জাস্ট পুকুর তাহলে কি মেয়েটি দ্য গার্ল সুইমিং মানে মেয়েটি সুইমিং সাঁতার কাটছে হ্যাঁ ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তাহলে এই মেয়েটার কথা বলা হচ্ছে মেয়েটা যে সাঁতার কাছে ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তার মানে মেয়েটার গতিশীলতা বোঝাচ্ছে তার সম্বন্ধে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া হচ্ছে যে সে সাঁতার কাছে ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড আমরা যদি এটা ইন দ্য পুল দিই আরও ক্লিয়ার হয়ে যাব দ্য গার্ল দ্য গার্ল সুইমিং ইন দ্য পুল দ্য গার্ল মেয়েটি সুইমিং ইন দ্য পুল মানে সাঁতার কাছে পুলে ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তাহলে আরও ক্লিয়ার হয়ে গেলাম আর যদি ইন দ্য পুল না থাকে তাহলে আমরা যদি মনে করি যে সুইমিং ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এটা যদি অর্থ বানাতে যাই তাহলে কি হবে য কখনোই হবে না যে সুইমিং ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড সুইমিং কি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হতে পারে না মেয়েটি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ম আর এখানে কমা দেওয়া আছে তাহলে আমাদের এটা সেন্স দেখে বুঝতে হবে যে আসলে কোনটা জিরান্ট আর কোনটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটি ছিল অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চিন থেকে থাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে দাও আর 
কলকাতার দাদারা যারা আছে তারা তো আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতেই প্রায় একটা না একটা বিষয় নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে বা তাদের মতামত তুলে ধরে ওকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি কলকাতার দাদাদের অবশ্যই কমেন্ট করবেন কোনো সাজেশন থাকলে সাজেশন করবেন অথবা যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় সেটাও কমেন্ট করবেন নেক্সট আরও কয়েকটি ক্লাস বানাবো আমরা জিরান্ট এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্ট নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও দেখা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম